Hello learners, I am Momita and you are watching your favorite channel Geographia Momita Shon Creation. Today I am going to solve the geography of the test paper in the test paper in the test paper in the test paper. Now we will skip the map pointing so we will not skip the last video and the channel is new. Now we will subscribe to the bell icon to press the bell icon to press the bell icon to press the bell icon. 492 or 492 pages first question is that the main source of the main source of the source of forces which is responsible for the change in landform answer is shan. Next, Ilhada Marajo is a famous river island. Next, Qumek eko ke shahad je maapa hoi nodir jalup propa ho. The Qumek unit is measured for volume of water. Next, Shilamoy Murufumi ke shaharai bale hamada. Answer habe gho hamada. Rocky desert in Sahara called hamada. The land of fjord name porichito desh, sheti hoche Norway. The country known as the land of fjord, answer habe Norway. Next, Bortuman Bharate Brihottomo Kendro Shashito Ancholti Holo, Brihottomo Valahe Chishita Uche Ladak, Largest Union Territory of India, Ladak, Chotanakpur Malpumi Acti, Babut Chinno Malpumi, Chotanakpur Plateau is a dissected plateau. Next, Bharate Poschimi Chonsar Agamon Ghote, Sheetritute, in India, Western Disturbance occurred by arrival in winter season. Next, Ganga Nodir Dantirir Prothar Uponoditir Naam Dantirir Bala Hoye Chesho, Ita Habe Jomuna. Right Bank Tributaries of River Ganga, Yamuna. Damodar Nodir Porikalponar Banth, Jalathar, O Jalobindut Kendra Gulir Mothe Sharbatik Khamata Shampon Noti Holo, Panchet. In Damodar Multipurpose River Ferry Project, Dams, Reservoirs and Hydel Power Generation, Among of them, Most Powerful Center is Panchet. भारतेर कौन राज्य गांव उत्पादों ने प्रथम आंसर हबे उत्तर प्रदेश। Which state of India occupies first position of wheat production? Wheat production आंसर हबे UP उत्तर प्रदेश। Next आधुनिक शिल्पों दानों फीचर में पोर्ची तो शिल्पों तो इलो राष्ट्रीय शिल्पों। According to which industry regarded as giant industry of the modern world? शेटा हबे petro petrochemical industry नेक्स्ट शर्बतशेष आदम शुमारी अनुजाई भारतीय गौर शाखरों तक चिलो 74 परसेंट लेकिन शब्द को ये पॉइंट दो आने कोनो टाटे राउंड फिगर अच्छे शो 74 परसेंट अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74 परसेंट दोरखेर बीचारे भारतीय रेल पथेर विभाग गुलीर मोत्ते ब्रिटिश � सेंट्रल रेलवे नेक्स्ट बोला है जो शुद्ध और शुद्ध बात ट्रू फॉल्स हिमोबाहिर ऊपरी स्तरे अशुंग को आड़ा आड़ी और समांतरल फाटोल एकोत्री थाकले ताके बार्क सुन्द बोले ये तो होते अशुद्ध हो ये तो हमें क्रेफास ताके क्रेफास बोला है द क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लेशियर आर कॉल्ड बार्क सुन्द एटा शुद्ध इन रिभार बेसिन दलिभेटेड लैंड एक्ट ए बाउंडारि विटुईन टू रिभार सिसटेम इज नोन एज व्टार सेट ट्रु नेक्स्ट भारत मौसुमी वायर आगमन जो उपक्रांत पश्चिमा जेटवायर अवस्थान दायी एट शुद्ध है इन इंडिया फर एराफेल अब मनसून उड सबट्रपिकल वेस्टार्लि जेट उड इज रेसपन्सिबल इट्स ट्रु आल्पिओ अरण्य देखा जाए हिमालय पार्वत्य अंचले एट शुद्ध अलपाइन फरेस्ट कैन बी सीन इन हिमालयन माउंटेन रिजियन इट्स टू भारत प्रधान कफि गवेषणा केंद्र रही है दिल्ली पुषाई एट हे अशुद्ध कफि रिसार्च इन्स्टीट्यूट रही है से चिकमागालुरे शो ये तो होते अशुद्ध हो। इंडिया के मेन कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट पुशा नियर दिल्ली इट्स फॉल्स। ऑटोमोबाइल शिल्प के शंजुजुन भित्तिक शिल्पों बाले ये तो शुद्ध हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस कॉल्ड एंसिलरी इंडस्ट्री इट्स ट्रू। पूर्वो पश्चिम कॉरिडोर शरोक पथेर पूर्व शिमा होलो सिल्चर ऐटाउ शुद्ध हो ईस्टर्न बाउंडरी बा पॉइंट ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज सिल्चर इट्स ट्रू नेक्स्ट बारा हुए चे फिल इन द ब्लैंक्स 
আবহ বিকার প্লাস ক্ষয়ভবন প্লাস পুঞ্জিত ক্ষয় ইজগেল টু হবে নগ্নিভবন অর্থাৎ ওয়েদারিং প্লাস ইরোশন প্লাস মাসওয়াস্টিং ইজগেল টু ডেনিউরেশন নেক্সট মরুভূমির শুষ্ক নদীখাতকে বলে ওয়াদি ড্রাই রিভার ভ্যালিজ ইন ডেজার্ট রিজিয়ন কলড ওয়াদি ভারতের উত্তরতম সীমাবিন্দু হল ইন্দিরা কল ইন্ডিয়াস নর্থার্ন মোস্ট পয়েন্ট ইজ ইন্দিরা কল দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গটি হল আনাইমুদি শৃঙ্গ হাইয়েস্ট পিক হাইস্ট মাউন্টেন পিক অফ সাউথ ইন্ডিয়া ইজ আনাইমুদি বা আনামুদি উলার হ্রদ ভারতের বৃহত্তম সাধু জলের হ্রদ ড্যাস ইজ ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট সুইট ওয়াটার লেক সেটা হচ্ছে উলার চা একটি বাগিচা জাত পানীয় ফসল টি ইজ এ প্ল্যান্টেশন বেভারেজ ক্রপস গোয়ার মারমাগাঁও বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হল আকরিক লোহা ড্যাস পোর্ট ইন ইজ মেজর আয়রন ওর এক্সপোর্টিং পোর্ট অফ গোয়া সেটা হচ্ছে মারমাগাঁও গোয়াতে মোট দুটো পোর্ট আছে একটা হচ্ছে মারমাগাঁও অ্যান্ড অ্যানাদার পোর্ট হচ্ছে পানাজি মারমাগাঁও পোর্টের মাধ্যমে আকরিক গ্রহ দ্রব্য রপ্তানি করা হয় অ্যান্ড কোলটাও করা হয় ঠিক আছে কয়লাটাও করা হয় নেক্সট বলা হয়েছে একটি দুটি শব্দে উত্তর দাও অবরোহণ ও আরোহণের সম্মিলিত ফল কি অ্যান্সার হবে পর্যায়ন অবরোহণ ও আরোহণ অর্থাৎ অ্যাগ্রেডেশন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন কম্বাইন্ড এফেক্ট অফ অ্যাগ্রেডেশন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন ইজ পর্যায়ন অর্থাৎ গ্রেডেশন নেক্সট বলা হয়েছে কোন মরুভূমির প্রসার রোধে গ্রেট গ্রিন ওয়াল নির্মাণ হয়েছে সাহারা গ্রেট গ্রিন ওয়াল বিল্ড আপ ফর মেজার্স টু কন্ট্রোল এক্সপেনশন অফ হুইচ ডেজার্ট অ্যান্সার হবে সাহারা ভারত থেকে একটি প্রাচীন ভঙ্গির পর্বতের উদাহরণ দাও প্রাচীন ভঙ্গির পর্বত আরাবল্লি অ্যান এক্সাম্পল অফ ইন্ডিয়াস ওল্ডেস্ট ফোল মাউন্টেন আরাবল্লি নর্মদা নদীর উৎস কোথায় অবস্থিত নর্মদা নর্মদা নদীর উৎস হচ্ছে অমরকণ্ঠক নিয়ার মহাকাল রেঞ্জ সোর্স অফ নর্মদা রিভার অমরকণ্ঠক পিক অফ মহাকাল রেঞ্জ কোন মৃত্তিকার স্থানীয় নাম রেগুর কৃষ্ণ মৃত্তিকার স্থানীয় নাম রেগুর হুইথ সয়েলস লোকাল নেম ইজ রেগুর ব্ল্যাক সয়েল বাজরা উৎপাদনে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম অ্যান্সার হবে রাজস্থান হুইচ স্টেট অফ ইন্ডিয়া অকুপাই ফার্স্ট পজিশন ইন বাজরা প্রোডাকশন রাজস্থান বিশুদ্ধ কাঁচামাল ব্যবহার করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের নাম করো অ্যান্সার হবে কার্পাস বয়ন শিল্প নেম অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট ইউজ দ্যাট ইউজেস পিওর র ম্যাটেরিয়ালস কটন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ভারতের একটি করমুক্ত বন্দরের নাম লেখো কান্দালা রাইট এ নেম অব ট্যাক্স ফ্রি পোর্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্সার হবে কান্ডালা নেক্সট বলা হয়েছে ম্যাচ দ্য ফলোয়িং কেন্দ্রীয় মরু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র এটা হবে যোধপুর অর্থাৎ সেন্ট্রাল ডেজার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মেইন সেন্টার অ্যাট যোধপুর ভারতের আবহাওয়া অফিসের সদর দপ্তর নিউ দিল্লি হেডকোয়ার্টার্স অফ ইন্ডিয়াস ওয়েদার ডিপার্টমেন্ট সেটা হচ্ছে নিউ দিল্লি একটি শঙ্কর ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র সালেম অর্থাৎ অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট প্রোডাকশন সেন্টার সেটা হচ্ছে সালেম একটি প্রশাসনিক শহর চন্ডিগড় অর্থাৎ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিটি চন্ডিগড় নেক্সট বলা হয়েছে দশটি ম্যাপ পয়েন্টিং আমি আমার সমস্ত ভিউয়ারদের বলবো যে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো অ্যান্ড প্রচুর শেয়ার করো শেয়ার করে ভিডিওটিকে সবার এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে নাও সমস্ত রকমের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য এই পেজের ফার্স্টেই ম্যাপ পেন্টিংয়ের ফার্স্টেই বলা হয়েছে সাতপুরা পর্বত আজকের ম্যাপ পেন্টিংয়ে আমি ইন্ডেক্স এই ম্যাপটার ক্ষেত্রে আমি ইন্ডেক্স তৈরি করিনি আমি শুধুমাত্র অ্যারো দিয়ে জাস্ট মেনশন করে দিয়েছি এখানে বলা হয়েছে ফার্স্টে যেমন সাতপুরা পর্বত তো এটা হচ্ছে সাতপুরা পর্বত আমি এটা এইভাবে ড্র করে অ্যারো দিয়ে লিখে দিয়েছি এটা হচ্ছে সাতপুরা পর্বত নেক্সট বলা হয়েছে মেঘালয় মালভূমি এই জায়গাটা হচ্ছে মেঘালয় মালভূমি আমি এইভাবে সেট দিয়ে পাশে লিখে দিয়েছি মেঘালয় মালভূমি তোমাদের যদি ইন্ডেক্স বানানোর যদি এনাফ টাইম না থাকে তাহলে এইভাবে তোমরা অ্যারো দিয়েও লিখে দিতে পারো প্রত্যেকটা জায়গা পয়েন্ট করে সেক্ষেত্রে তোমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর করতে পারো যেমন এটা সাতপুরা পর্বত নাম্বার ওয়ানে ছিল সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সো এখানে আমি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান লিখে তারপর সাতপুরা পর্বত এইভাবে লিখতে হবে ঠিক আছে নেক্সট বলা হয়েছে ভেমনাদ কয়াল ভেমনাথ কয়াল হচ্ছে নিচের দিকে রয়েছে সাউথের পোর্শনে এটা হচ্ছে ভেমনাথ কয়াল আমি সার্কাল সার্কেল করে দেখিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের একটি বৃষ্টি বিরল অঞ্চল বৃষ্টি বিরল যে জায়গায় বৃষ্টি হয় না সেটা হচ্ছে থর ডেজার্ট সো এটা হচ্ছে আমি এইভাবে বর্ডার দিয়েছি যে কোনো অঞ্চল দেখাতে গেলে বর্ডার দিতে হবে তারপর মার্ক করতে হবে আমি এখানে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে বৃষ্টি বিরল 
অঞ্চল নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের একটি চিরহরিত অরণ্য অঞ্চল চিরহরিত অরণ্য যে জায়গায় সব গাছের পাতা চিরকাল সবুজ থাকে এটা হচ্ছে চিরহরিত অরণ্য অঞ্চল অর্থাৎ এভারগ্রিন ফরেস্ট রিজিয়ন এভারগ্রিন ফরেস্ট এটা নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের একটি প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল ইন্ডিয়ার মেন টি প্রডিউসিং রিজিয়ন সেটা হচ্ছে দার্জিলিং টু আসাম এই জায়গা দার্জিলিং এইভাবে আসাম পর্যন্ত গেছে সো এই জায়গাটা হচ্ছে প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল অর্থাৎ টি প্রডিউসিং রিজিয়ন নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের ম্যানচেস্টার এবার ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় আমেদাবাদকে সো এটা হচ্ছে গুজরাটের আমেদাবাদ ভারতের ম্যানচেস্টার ম্যানচেস্টার অফ ইন্ডিয়া নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের প্রধান প্রশাসনিক শহর প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ শহর সিটি সেটা হচ্ছে দিল্লি সো এটা হচ্ছে দিল্লি আমি স্কোয়ার করে দেখিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে পূর্ব ভারতের একটি প্রধান বন্দর ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার একটি মেন পোর্ট সেই পোর্ট হচ্ছে হলদিয়া ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার বললে হলদিয়া সো এটা আমি স্টার মার্ক করে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে হলদিয়া নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের দক্ষিণতম স্থলবিন্দু ভারতের দক্ষিণতম স্থলবিন্দু হচ্ছে ইন্দিরা পয়েন্ট এটা হচ্ছে ইন্দিরা পয়েন্ট আমি এখানে দাগ টেনে ছোট্ট করে সাইকেল করেছি অ্যান্ড দেখিয়েছি এটা হচ্ছে ইন্দিরা পয়েন্ট ইন্ডিয়ার সাউথার্ন মোস্ট পয়েন্ট সো এই হলো আমার আজকের দশটি ম্যাপ পেন্টিং ম্যাপ পেন্টিংয়ের ফার্স্টে তোমরা কিন্তু নর্থ ডাইরেকশন এইভাবে অবশ্যই দেবে অ্যান্ড পেন্সিল ইউজ করবে পারলে এখানে ইন্ডেক্স বানাবে না পারলে এনাফ টাইম না থাকলে এইভাবে অ্যারো দিয়ে তোমরা দেখে দিতে পারো সো তোমরা এটার একটা এসেস অবশ্যই নিয়ে রাখতে পারো নেক্সট পেজ হলো পাঁচশো পনেরো পেজ আমি ফার্স্টেই বলেছি আজ আমি দুটো পেজ সলভ করব। এই পেজের ফার্স্ট কোয়েশ্চনে বলা হয়েছে যে মন্থকূপ সৃষ্টি হয় নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে অর্থাৎ অর্থাৎ পট হোলস ফর্মড ডিউ টু ইরোশনাল ওয়ার্ক অফ রিভার্স নেক্সট বলা হয়েছে সমুদ্রে ভাসমান বিশালাকৃতির হিমবাহকে বলা হয় হিম শৈল দ্য হিউজ ব্লকস অফ আইস ফ্লোটিং ইন ওশিয়ানস আর কলড হিম শৈল অর্থাৎ আইস বার্জ নেক্সট বায়ুর সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত হয় বারখান ল্যান্ডফর্ম ক্রিয়েটেড ডিউ টু ইরোশনাল ওয়াক অফ উইন্ড বারখান মরু অঞ্চলের অবশিষ্ট পাহাড়গুলিকে বলা হয় ইনসেল বার্জ ইরোডেড হিলস ইন ডেজার্ট রিজিয়ানস আর কলড ইনসেল বার্জ হিমবাহের ওপরে সৃষ্ট ফাটলগুলিকে বলা হয় ক্রেভাস ক্র্যাক্স অন দ্য সার্ফেস অফ গ্ল্যাসিয়ার আর কলড ক্রেভাস ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গডউইন অস্টিন ইন্ডিয়াস হাইয়েস্ট পিক গডউইন অস্টিন এটাকে কে টুও বলা হয় কে টু বলা হয় দুটো কে এর জন্য কারণ এটা হচ্ছে কিং অফ কারাকোরাম তাই এটাকে কে টু বলা হয় নেক্সট ভারতের পশ্চিম বাহিনী নদী এখানে যে সকল অপশানগুলো আছে তার মধ্যে পশ্চিম বাহিনী হচ্ছে নর্মদা ইন্ডিয়াস ওয়েস্টার্ন ফ্লোয়িং রিভার এমং দেন নর্মদা ভারতে কৃষ্ণমৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয় দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে ব্ল্যাক সয়েল ফাউন্ড ইন ইন্ডিয়া অ্যাট ডেকান প্লেটু রিজিয়ান ভারতের জলসেচ বেশি হয় যার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে কূপ ও নলকূপ ইন্ডিয়াজ পপুলার মিনস অফ ইরিগেশন ইন ইন্ডিয়া ওয়েল অ্যান্ড টিউবওয়েল ভারতের উদীয়মান শিল্প পেট্রো রসায়ন শিল্প ইন্ডিয়া সানরাইজ ইন্ডাস্ট্রি ইজ পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি নেক্সট ভারতের বৃহত্তম বন্দর হল মুম্বাই ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট পোর্ট ইজ মুম্বাই নেক্সট ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় আমেদাবাদকে উত্তর ভারতের বললে সেটা হবে কানপুর দক্ষিণ ভারতের বললে সেটা হবে কোয়েম্বাটুর এখানে জাস্ট ম্যানচেস্টার বলা হয়েছে ভারতের সেটা হচ্ছে আমেদাবাদ ম্যানচেস্টার অফ ইন্ডিয়া আমেদাবাদ কোনটি বনজ ভিত্তিক শিল্প এখানে যে অপশান আছে তার মধ্যে হচ্ছে কাগজ ফরেস্ট বেসড ইন্ডাস্ট্রি এটা হচ্ছে কাগজ নেক্সট বলা হচ্ছে কোন সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় সড়কপথ তৈরি হয় এন এইচ এ আই হুইচ এজেন্সি বিলস ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্সার এন এইচ এ আই এর ফুল ফর্ম হলো ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি এজ অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নেক্সট বলা হয়েছে শুদ্ধ অশুদ্ধ দুটি হিমবাহের মধ্যবর্তী স্থান দোয়াব নামে পরিচিত এটা অশুদ্ধ মিডিল স্পেস বিটুইন টু গ্ল্যাসিয়ার আর কল্ড দোয়াব ইটস ফলস নেক্সট হিমরেখার ওপরে হিমবাহ কখনো গলে না এটা হচ্ছে শুদ্ধ স্নো ডাজ নট মেলস অ্যাব দ্য স্নো লাইন ইটস ট্রু লোয়েস কথার অর্থ স্থানচ্যুত বস্তু এটা হচ্ছে শুদ্ধ নেক্সট বলা হয়েছে ল্যাটোরাইট মৃত্তিকা প্রধানত পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় এটা অশুদ্ধ ল্যাটোরাইট সয়েল ফাউন্ড ইন মাউন্টেন রিজিয়ন ইটস ফলস নেক্সট ভারতে শীতকালে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব দেখা যায় 
এটা হচ্ছে শুদ্ধ ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্স অকার ইন উইন্টার ইন ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ট্রু নেক্সট গম হলো ভারতের একটি প্রধান রবিশস্য গম রবিশস্য সো এটা হচ্ছে শুদ্ধ হুইট ইজ এ মেইন রবি ক্রপস ইন ইন্ডিয়া ইটস ট্রু হলদিয়ায় ভারতের বৃহত্তম পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প গড়ে উঠেছে এটা হচ্ছে অশুদ্ধ ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ বিন কনস্ট্রাকটেড অ্যাট হলদিয়া ইটস ফলস নেক্সট বলা হয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ নদীর নিম্ন গতিতে সৃষ্টি হয় অক্সবো লেক ফর্মড ইন্ড লোয়ার কোর্স অফ এ রিভার নেক্সট গ্রাব রেখা হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত হয় মোরেন্স ফর্ম ডিউ টু ডিস ডিউ টু ডিপোজিশনাল ওয়ার্কস অফ গ্ল্যাসিয়ার যে প্রক্রিয়ায় ক্ষয় পরিবহন ও সঞ্চয় কাজে ভারসাম্য আসে তাকে পর্যায়ন বলে দ্য প্রসেস বাই হুইচ ইরোশন ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ডিপোজিশনাল ওয়ার্ক আর ব্যালেন্সড ইজ কলড গ্রেডেশন পর্যায়ন অর্থাৎ গ্রেডেশন ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি হল ভাষা মেইন বেসিস অফ স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ভারতের উপকূল অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ফাউন্ড ইন কোস্টাল রিজিয়ানস অফ ইন্ডিয়া তামিলনাড়ু রাজ্য ভারতে জল সংরক্ষণে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে তামিলনাড়ু স্টেট অফ ইন্ডিয়া প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ফর রিভার ওয়াটার হারভেস্টিং নেক্সট ভারতের বৃহৎ তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কেন্দ্র ব্যাঙ্গালুরুতে অবস্থিত ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট ইনফরমেশন টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি লোকেটেড অ্যাট ব্যাঙ্গালুরু নেক্সট বলা হয়েছে একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও ইউ আকৃতির উপত্যকার আরেক নাম কি এটা হবে হিমদ্রনি আদার নেম অফ ইউসেফ ভ্যালি ইজ আর গ্ল্যাসিয়াল ট্রাফ পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম কি এটা হবে সাল্টো অ্যাঞ্জেল এটি ভেনেজুয়েলার অরিনোকো রিভারের ওপর অবস্থিত ওয়ার্ল্ডস হাইয়েস্ট ওয়াটারফল সাল্টো অ্যাঞ্জেল অ্যাট ভেনেজুয়েলা নেক্সট ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহের নাম লেখ সিয়াচেন ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট গ্ল্যাসিয়ার বা লংগেস্ট গ্ল্যাসিয়ার সিয়াচেন পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকালে বিকেলের দিকে যে ঝড় বৃষ্টি হয় তাকে কি বলে কালবৈশাখী দ্য স্টর্মস দ্যাট অকার ইন দ্য আফটারনুন ডিউরিং সামার সিজন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আর কল্ড কালবৈশাখী উচ্চ গাঙ্গীয় সমভূমির প্রাচীন পলিসমৃদ্ধ অঞ্চল কি নামে পরিচিত ভাঙ্গার হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ওল্ড অ্যালুফিয়াল রিজিয়ান অফ দ্য আপার গাঙ্গেটিক প্লেন্স ওল্ড অ্যালুফিয়াল বলা হচ্ছে সেই জন্য এটা হচ্ছে ভাঙ্গার যদি বলতো নিউ অ্যালুফিয়াম নবীন পলিসমৃদ্ধ সেটা হতো খাদার নেক্সট পশ্চিমবঙ্গের ধানের ভাণ্ডার কোন জেলাকে বলা হয় বর্ধমান হুইচ স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কল্ড রাইস বোল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্সার হবে বর্তমান ভারতের দুটি খারিফ শস্যের নাম লিখ দুটি খারিফ শস্য ইক্ষু অ্যান্ড আমন ধান রাইট টু নেম অফ খারিফ ক্রপস অফ ইন্ডিয়া সেটা হচ্ছে সুগার ক্যান্ড অ্যান্ড আমন রাইস নেক্সট বলা হয়েছে ম্যাচ দ্য ফলোয়িং ম্যাচ দ্য কলাম গিরিখাত ক্যানিয়ন অর্থাৎ জর্জ ক্যানিয়ন পারাদ্বীপ ভারতের গভীরতম পোতাশ্রয়যুক্ত বন্দর পারাদ্বীপ হচ্ছে ইন্ডিয়ার ডিপেস্ট হারবার পোর্ট হারবার পোর্ট নেক্সট বলা হচ্ছে বদ্বীপ সুন্দরবন অর্থাৎ ডেল্টা সুন্দরবন গুরগাঁও মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র অর্থাৎ গুরগাঁও অটোমোবাইল সেন্টার নেক্সট বলা হয়েছে দশটি ম্যাপ পয়েন্টিং ম্যাপ পয়েন্টিং এর ফার্স্টে আমি বলবো তোমরা পেন্সিল ইউজ করবে অ্যান্ড নর্থ ডাইরেকশন অবশ্যই দেবে হাতে এনাফ টাইম থাকলে এইভাবে ইন্ডেক্স বানিয়ে দেবে বাংলাতে এটাকে বলা হচ্ছে সূচক বা আগের ম্যাপ পয়েন্টিংটা আমি যেমন দেখালাম যে অ্যারো দিয়ে দিয়ে আমি দেখিয়েছি সেইভাবেও টাইম না থাকলে ওইভাবেও তোমরা চট জলদি করে দিতে পারো অ্যান্ড আমি আমার সমস্ত ভিউয়ার্সদের বলবো তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড আমার ফেসবুক পেজে যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে সো ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ফেসবুক পেজ এই পেজের ফার্স্টেই বলা হয়েছে নীলগিরি পর্বত নীলগিরি পর্বত সাউথে অবস্থিত অ্যান্ড এই জায়গাতে রয়েছে সো এটা হচ্ছে নীলগিরি পর্বত আমি ইন্ডেক্সের মধ্যে এইভাবে দেখিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে পারা নেক্সট বলা হয়েছে গোদাবরী নদী সো গোদাবরী নদী হচ্ছে এই জায়গাটা এইভাবে দেখিয়েছি আমি গোদাবরী রিভার অ্যান্ড ইন্ডেক্সের মধ্যে আমি দেখিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের একটি চিরহরিত অরণ্য অর্থাৎ এভারগ্রিন ফরেস্ট এভারগ্রিন ফরেস্ট হচ্ছে এই জায়গাটা আরও অনেক জায়গা রয়েছে বাট এটা করে দেওয়াটা সোজা সো এটা হচ্ছে এভারগ্রিন ফরেস্ট বা চিরহরিত অরণ্য নেক্সট বলা হয়েছে কচ্ছের রন গুজরাটের কচ্ছের রন হচ্ছে এই জায়গাটা সো আমি এইভাবে বর্ডার করে তারপর গোল গোল করে দেখিয়েছি যে এটা হচ্ছে রন অফ কচ নেক্সট বলা হয়েছে চিলকা হ্রদ এই জায়গাটাতে তোমরা দেবে ম্যাপের মধ্যে একটা খাঁজের মতো রয়েছে ভেতর দিকে ঢোকানো জাস্ট সেই অংশটা হচ্ছে চিলকা লেক সো এই জায়গাটা আমি সার্কেল করে দিয়েছি ভরাট করে দিয়েছি অ্যান্ড দেখিয
ভারতের প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল হল দার্জিলিং এর আসাম সো এটা হচ্ছে প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল নেক্সট বলা হচ্ছে টি প্রডিউসিং রিজিয়ান নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের একটি শুল্কমুক্ত বন্দর অর্থাৎ ট্যাক্স ফ্রি পোর্ট সেটা হচ্ছে কান্দালা আমরা সবাই জানি এই জায়গাটা হচ্ছে কান্দালা আমি স্কোয়ার করে দেখিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দর এবার এই সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরটি অবস্থিত কলকাতাতে সো আমি স্টার মার্ক করে এই জায়গাটা দেখিয়েছি কলকাতা এই এই লংকিটিউডের পাশে যে জায়গাটা সেই জায়গাতে কলকাতা অবস্থিত অ্যান্ড হলদিয়াটা ঠিক এই জায়গাটাতে অবস্থিত হলদিয়া পোর্ট যদি বলা হয় এই জায়গাতে হয় অ্যান্ড এটা বলা হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দর সো এটা হচ্ছে কলকাতাতে নেক্সট বলা হয়েছে করমণ্ডল উপকূল আমরা জানি করমণ্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় করমণ্ডল কোস্ট সো এই জায়গাটা হচ্ছে করমণ্ডল কোস্ট আমি রাইট করে দেখিয়েছি অ্যান্ড ইন্ডেক্সের মধ্যে দেখিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে চেন্নাই এই জায়গাটা হচ্ছে চেন্নাই আমি সার্কেল করে তার মধ্যে একটা জাস্ট ফুটকি দিয়েছি একই সিম্বল বারবার ইউজ করা যায় না একবারের বেশি ইউজ করা যায় না আমি এই জায়গাতে সার্কেল করে ভরাট করেছি তাই এটা সার্কেল করে তার মধ্যে একটা জাস্ট ডট দিয়েছি অ্যান্ড এখানে মেনশন করেছি যে এটা হচ্ছে চেন্নাই সো এই হলো আজকের পেজের অর্থাৎ পাঁচশো সতেরো নম্বর পেজের দশটি ম্যাপ পয়েন্টিং তোমরা চাইলে এটার একটা এসে অবশ্যই নিয়ে রাখতে পারো সো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট অ্যানাদার কোনো পেজ নিয়ে সঙ্গে থেকো কিপ ওয়াচিং সিউ শুন টেক কেয়ার বাই বাই